ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சூப்பர் மெஷ் அனாலிசிஸ் சூப்பர் மெஷ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஏதாவது ஒரு ரெண்டு மெஷ்ஷுக்கு இடையில் ஒரு காமன் கரண்ட் சோர்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை எப்படி நம்ம வந்து இந்த மெஷ் அனாலிசிஸில் சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம மெஷ் அனாலிசிஸில் நிறைய ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் அதை பார்க்காதவங்க ப்ரீவியஸ் கிளாஸ் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் இருக்குது அது வழியாக பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து இதில் ஒரு சூப்பர் மெஷ் அனாலிசிஸில் ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் ஓகே இதுதான் ப்ராப்ளம் இந்த கொ கொடுத்துருக்க நெட்ஒர்க்கு இதில் வந்து ஃபிஃப்டி வோல்ட் ப்ளஸ் மைனஸ் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் டென் ஓம் இங்கே ஒரு கரண்ட் சோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டூ ஆம்பியர் அதோடய டைரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு த்ரீ ஓம் டூ ஓம் ஒன் ஓம் அண்ட் தென் ஃபைவ் ஓம் ஓகே ஃபைன் தி பிரான்ச் கரண்ட் எல்லா பிரான்ச்சோட கரண்ட்டை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம இதை எப்படி பண்ண போகிறோம்னா நம்ம இதை பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு தெரியுது எத்தனை மெஷ் இருக்குது நமக்கு மூணு மெஷ் இருக்குது அப்போ மெஷ் கரண்ட் ஃபஸ்ட்டு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீ ஓகே ஸோ மூணு மெஷ் கரண்ட் அசியூம் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா மெஷ் ஈக்குவேஷன் எழுத போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதை வந்து நேம் பண்ணிக்கலாம் என்ன நேம் பண்ணிக்கலாம் ஏ பி சி டி இஃப் ஜி ஓகே ஸோ இது நேம் பண்ணணும் இல்லை நம்மளோட ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நம்ம எழுதிக்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு மெஷுக்கு நம்ம வந்து ஈக்குவேஷன் எழுத போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு மெஷுக்கு எப்படி எழுதலாம் ஈக்குவேஷன் மெஷ் ஒன் மெஷ் ஒன்னுக்கு எப்படி ஈக்குவேஷன் எழுதுறது எப்பயும் போல் எழுதுறது தான் இதை நம்ம எப்படி எழுதணும் நான் டீட்டெயிலாக ப்ரீவியஸில் நிறைய ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த இதுலேருந்து வரலாம் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸில் எப்பயுமே என்னது ட்ராப்பு ரெசிஸ்டன்ஸ் ட்ராப்புங்கனால மைனஸ் டென் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ அதில் கரண்ட் என்ன பா வருதுன்னு பார்க்கணும் ஐ ஒன் ஃப்ளோ ஆகுது ஐ டூ ஃப்ளோ ஆகுது அப்போ நம்ம ஐ ஒனுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கும் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு மெஷுக்கு ஈக்குவேஷன் எழுதுறதுனால ஐ ஒன் மைனஸ் ஐ டூ அப்படின்னு எழுதணும் அடுத்து என்னது இருக்குது அடுத்து நம்ம இது வரும்போது ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஃபைவ் ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸுங்கிறதுனால மைனஸ் ஃபைவ் அதில் உள்ள கரண்ட் என்ன ஐ ஒன்றும் ஐ த்ரீயும் ஃப்ளோ ஆகுது பட் ஐ ஒன் ஈக்குவேஷன் எழுதுறதுனால நம்ம ஐ ஒன் மைனஸ் ஐ த்ரீன்னு எழுதுகிறோம் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் எப்படி கரண்ட் டைரக்ஷனில் போகும்போது இங்கே வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்குது மைனஸ் டூ ப்ளஸ் அப்போ வோல்டேஜ் ரைஸ் வோல்டேஜ் ரைஸ்னால் பாசிட்டிவ் அப்போ ஃபிஃப்டி ஈக்குவல் டு ஸீரோ ஸோ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எழுதியாச்சு ஓகே நம்ம அடுத்த ஈக்குவேஷனுமே எழுதிடலாம் ஏன்னா நம்ம டிராயிங் வச்சுட்டே நம்ம எழுதுனா தான் நமக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் நம்ம வந்து ஒரு சூப்பர் மெஷ் ஃபார்ம் பண்ணுறோம் சூப்பர் மெஷ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போ இந்த நெட்ஒர்க்கை பொறுத்தளவு உள்ள செகண்ட் மெஷையும் தேர்ட் மெஷையும் வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து ஒரு சூப்பர் மெஷ் ஃபார்ம் பண்ணுறோம் ஏன்னா இதில் ஒரு காமன் கரண்ட் சோர்ஸ் இருக்குது அப்போ இந்த இதை மட்டும் எடுத்தால் நம்மளால் கேவியில் அப்ளை பண்ணி எழுத முடியாது அப்போ இதை மட்டும் எடுத்தாலும் எழுத முடியாது அப்போ என்ன பண்ணுறோம் இதை ஃபுல்லும் நம்ம சேர்த்து ஒரே மெஷாக எடுத்துக்கிறோம் எப்படி எழுதலாம் என்ன மெஷ் எழுதுறான்னா பிசிடிஇஎஃப்ஜிபி அதாவது பிசிடிஇஎஃப்ஜிபி இந்த ஃபுல் மெஷையும் சேர்த்து ஒரே மெஷாக எடுத்து நம்ம கேவியில் அப்ளை பண்ணணும் ஓகே ஸோ அதே நம்ம எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த மெஷ் எடுக்கும்போது நம்ம இங்கே ஒரு டென் ஒரு டென்லேருந்து வரலாம் டென்னுங்கிறது என்னது ரெசிஸ்டர் அப்போ வந்து நமக்கு வோல்டேஜ் ட்ராப் அப்போ மைனஸ் டென் அப்போ இதில் வர கரண்ட் என்ன ஐ டூவும் ஐ ஒன்றும் ஃப்ளோ ஆகுது நம்ம இப்போ ஐ டூ டூவும் தேர்டுக்கும் சேர்த்து எழுதுகிறோம் அப்போ டூக்கு தான் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும் ஐ டூ மைனஸ் ஐ ஒன் ஓகே ஸோ அடுத்து வரும்போது இங்கே ரெசிஸ்டர் ஒரே ஒரு கரண்ட்டு தான் ஃப்ளோ ஆகுது ரெசிஸ்டருங்கிறதுனால மைனஸ் வோல்டேஜ் ட்ராப் டூ இன்ட்டு ஐ டூ அடுத்து இங்கே வரும் இங்கே போயிடாதீங்க இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஃபுல் மெஷ் சூப்பர் மெஷ் எடுத்திருக்கோம் அதாவது இந்த ஃபுல் இந்த டென் டூ ஒன் இதை இப்படி ஃபுல் எடுத்திருக்கோம் ஓகே ஸோ அதனால் டூ கடுத்து என்ன வரணும் அப்போ இந்த ஒன் ஓம் ரெசிஸ்டருங்கனால மைனஸ் ஒன் அதில் உள்ள கரண்ட் என்னது ஐ த்ரீ அடுத்து என்ன இருக்குது அடுத்து ஒரு ஃபைவ் ஓம் ரெசிஸ்டர் இருக்குது மைனஸ் ரெசிஸ்டருங்கனால மைனஸ் மைனஸ் ஃபைவ் எழுதியாச்சு ஐ த்ரீ மைனஸ் ஐ ஒன் பிகாஸ் த்ரீக்கும் டூக்கும் தான் நம்ம வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும் ஐ த்ரீ மைனஸ் ஐ ஒன் திருப்பி போனால் டென் ஓம் ஆல்ரெடி எழுதியாச்சு அப்போ இதில் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் ஒன்றும் இல்லை அதனால் ஈக்குவல் டு ஸீரோ ஓகே
ஓகே ஸோ நம்ம அசியூம் பண்ண டைரக்ஷன் படி ஐ டூ இந்த டைரக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகுது ஐ த்ரீ ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகுது பட் நமக்கு இங்கே ஒரு கரண்ட் சோர்ஸ் அதோட டைரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஆரோ இந்த ஆரோ எந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் அதான் இந்த ஆரோ நமக்கு ஐ டூவோட டைரக்ஷனில் தான் இருக்குது அப்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்ன இது ஐ டூ தான் கிரேட்டர் அதனால தான் நெட் கரண்ட்டு இந்த டைரக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகுது எவ்வளோ கிரேட்டர்னு கூட நம்மளால் சொல்ல முடியும் எவ்வளோ கிரேட்டர் டூ ஆம்பியர் கிரேட்டர் அப்போ இந்த நீங்கள் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சோடனே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஐ டூக்கும் ஐ த்ரீக்கும் இடையில் நமக்கு டூ ஆம்பியர் டிஃப்ரென்ஸு இருக்கான்னு நம்ம பின்னாடி செக் பண்ணலாம் சால்வ் பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்போ ஐ டூ தான் கிரேட்டர் ஏன்னா இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கிறதுனால நம்ம மூணாவது ஒரு ஈக்குவேஷன் எழுதிக்கலாம் என்ன ஈக்குவேஷன் ஐ டூ மைனஸ் ஐ த்ரீ சீக்வல் டு டூ டூ ஆம்பியர் ஓகே ஸோ இப்போ நமக்கு தேர்ட் ஈக்குவேஷன் தெரிஞ்சிடுச்சு இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஒன் அண்ட் டூ ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷனை சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வருது ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் எல்லா உள்ள கொண்டு அப்படி எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க மைனஸ் டென் ஐ ஒன் ப்ளஸ் டென் ஐ டூ மைனஸ் ஃபைவ் ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஐ த்ரீ ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே ஸோ அப்போ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வருது ஃபிஃப்டீன் ஐ ஒன் மைனஸ் டென் ஐ டூ மைனஸ் ஃபைவ் ஐ த்ரீ ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஸோ இது ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் தேர்ட் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனை சிம்பிளிஃபை பண்ணியாச்சு ஓகே ஸோ இப்போ செகண்ட் ஈக்குவேஷன் சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் நமக்கு இந்த சூப்பர் மிஷுக்குரிய ஈக்குவேஷன் அதை எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதை நீங்கள் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரும் மைனஸ் டென் ஐ டூ ப்ளஸ் டென் ஐ ஒன் மைனஸ் டூ ஐ டூ மைனஸ் ஐ த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் ஐ த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஐ ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன வருது ஃபிஃப்டீன் ஐ ஒன் மைனஸ் டுவெல் ஐ டூ மைனஸ் சிக்ஸ் ஐ த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது வந்து செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ஓகே ஸோ இந்த மூணு ஈக்குவேஷன் நமக்கு கிடச்சாச்சு இப்போ இந்த மூணு ஈக்குவேஷனையும் வச்சுட்டு நம்ம வந்து சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த மூணு ஈக்குவேஷனையும் எழுதிக்கலாம் ஸோ மூணு ஈக்குவேஷனையும் எழுதியாச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து எந்த மெத்தடில்னாலும் மேக்ஸில் உங்களுக்கு எது எது சிம்பிளிஃபைடு மெத்தட் தெரியுதோ அதை வச்சு நீங்கள் ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீ கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் நான் இப்போ கிராமஸ் ரூல் போகாமல் வேறு மெத்தடில் கண்டுபிடிப்போம் ஏன்னா இதில் இங்கெல்லாம் ரெண்டு வேரியபிள் தான் இருக்குது அப்போ செகண்ட் ஈக்குவேஷனை ஒரு மைனஸ் ஒன்றால் நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எழுதிக்கிறோம் ஃபிஃப்டீன் ஐ ஒன் மைனஸ் டென் ஐ டூ மைனஸ் ஃபைவ் ஐ த்ரீ ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி சாரி இது ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி அப்போ செகண்ட் ஈக்குவேஷனை மைனஸ் ஒன்றால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன வரும் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஐ ஒன் ஏன்னா நான் ஐ ஒன் கேன்சல் பண்ணுறதுக்காக அந்த மாதிரி பண்ணுறேன் ப்ளஸ் டுவெல் ஐ டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஐ த்ரீ மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் அப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் இது ரெண்டு கேன்சல் ஆகிரும் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கிது ப்ளஸ் டூ ஐ டூ ப்ளஸ் ஐ த்ரீ ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி அப்போ ஐ டூ ஐ த்ரீயில் நமக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடச்சிருக்கு இங்கே ஆல்ரெடி ஐ டூ ஐ த்ரீ இருக்குது அப்போ இந்த தேர்ட் ஈக்குவேஷனை நான் வந்து டூ வால மைனஸ் டூ வால மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வரும் மைனஸ் டூ ஐ டூ ப்ளஸ் அங்கே ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் இருக்குது அதனால் டூ ஐ த்ரீ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் ஓகே ஸோ இப்போ இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா இது ரெண்டு கேன்சல் ஆகிரும் அப்போ நமக்கு ஐ த்ரீ என்னன்னு கிடைக்கும் ஐ த்ரீ என்ன த்ரீ ஐ த்ரீ சீக்வல் டு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஐ த்ரீ ஐ த்ரீ சீக்வல் டு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பை த்ரீ என்னோடய ஆன்சர் என்ன வருது ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஆம்பியர் தட் இஸ் ஐ த்ரீ ஓகே ஸோ இப்போ ஒரு ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஐ த்ரீ கண்டுபிடிச்சாச்சு அப்போ அதை இதில் போட்டால் நமக்கு வந்து ஐ டூ கிடச்சிரும் தேர்ட் ஈக்குவேஷனில் ஐ த்ரீ வேல்யூவே நம்ம என்ன பண்ணோம் சப்ஸ்டியூட்டின் தேர்ட் ஈக்குவேஷன் இப்போ தேர்ட் ஈக்குவேஷனில் நமக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது என்ன வேல்யூ வருது நமக்கு தேர்ட் ஈக்குவேஷன் என்னது ஐ டூ மைனஸ் ஐ த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஐ த்ரீயோட வேல்யூ தெரியும் ஐ டூ மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஈக்குவல் டு டூ ஸோ வாட் இஸ் யுவர் ஐ டூ செவன
i2 and i3. i3 yoda value substitute pannamba dhena varum 15 i1 minus 12 17.33 minus 6 15.33 equal to 0. So what is your um, i1 value? i1 is 19.99 ampere. So moon current to namo ondhe kandu pidi chache. i1 kandu pidi chache. i2 is equal to 17.33. i3 is equal to 15.33 ampere. Okay. So ipo moon current kandu pidi chache. Namlo da ipo ondhe idu ondhe mesh current kandu pidi chirke. Ipo ondhe idle ondhe namo kandhe oru 5 ohm lo lla resistor oru da current decayer kanga. Abhi na 5 ohm lo lla resistor oru da current nam ebdi kandu pidi kerade. The problem la pati na 5 ohm resistor enge erikan baranga. 5 ohm resistor. Adadu find the mesh current and Current through 5 ohm. Now we mesh current. Can we say current through 5 ohm? Inna mano na. Inga baranga 5 ohm resistor inge erka. Apni idle inna na current flow aadu. I1 in the direction la flow aadu. I3 opposite direction. I1 maalar ni kila. I3 kila ni maala flow aadu. Apom. Namak I1 minus I3 ila na I3 minus I1. But nami answer can we say? Namak teriyo I1 da greater. Apom I1 minus I3. So what is the current in 5 ohm is I1 minus I3. Current in 5 ohm resistor is equal to I1 minus I3. I1 order value is 19.99 minus 15.33. That is equal to 4.66 ampere. Current through 5 ohm is 4.66 ampere. Okay. So, we have the current source already passed. I2 minus I3 is equal to 2. Now, we have I2 and I3 difference is 2 ampere. That's why we have the current source of the current source. 2 ampere is in the direction of I2. So, we have to identify this. In the next class, we will see the nodal analysis. In the previous class, KVL, KCL, Mesh Analysis, we will solve the same problem. We will see the link in the description box. We will see the previous class. If you look at the class step by step, we will see the same problem.